అభిమానులే బలము బలహీనతగా కనిపించే జనసేన పార్టీలో అధినేత ఆత్మావలోకనం పార్టీ వర్గాలను ఆలోచనలో పడేస్తోంది తన చుట్టూ తిరిగిన కార్యకర్తలు పార్టీని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లలేదని స్వయంగా పవన్ ఆక్షేపించారు లక్షల మంది ప్రజలు హారతులు పట్టినా పార్టీతో వారిని అనుసంధానం చేయలేకపోయామని ఆవేదన వెలువచ్చారు క్షేత్రస్థాయి పర్యటనలు సమీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న పవన్ వ్యాఖ్యలపై మా ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎడిటర్ కృష్ణ సాయిరాం కామెంట్ పవన్ కళ్యాణ్ స్పష్టంగా చెబుతున్నారు జరిగిన పొరపాటు పునరావృతం కాకుండా చూసుకోవాలని అభిమాన దేవుళ్లకు పదే పదే మొక్కుతున్నారు అంతర్గత సమీక్షల్లో వారి అత్యుత్సాహం పార్టీని దెబ్బతీసిన విషయాన్ని అంగీకరిస్తూనే పరోక్షంగా హెచ్చరిస్తున్నారు సొంత తప్పును ఒప్పుకోవడానికి చాలా సాహసం కావాలి ముక్కు సూటి తనము ఉండాలి ఆత్మావలోకనం ఖచ్చితంగా మంచిదే అప్పుడే పొరపాట్లను దిద్దుకుని సక్రమ పంధాను అనుసరించడానికి అవకాశం ఉంటుంది జనసేన సమీక్షల్లో పవన్ కళ్యాణ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు పార్టీ వర్గాల్లో చర్చకు తావిస్తున్నాయి తన ఆలోచనలను క్యాడర్ దిగువ శ్రేణి నాయకత్వం పట్టుకోలేదనే భావనను పవన్ వ్యక్తం చేశారు బలంగా పాతుకుని ఉన్న రెండు ప్రధాన పార్టీలకు పోటీగా నిలవడం అంటే మాటలు కాదు పరిస్థితులు సానుకూలంగా ఉండాలి శ్రేణులు కలిసికట్టుగా కదలాలి ప్రజలను పోలింగ్ బూతుల వైపు కదిలించగలగాలి అన్నింటికీ మించి పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుందన్న నమ్మకం కలిగించాలి అత్యంత ఆకర్షణ కలిగిన జన సమ్మోహక నాయకుడు నేతృత్వం వహిస్తున్నప్పటికీ రాజకీయ పార్టీగా జనసేన విఫలమైంది ఈవీఎంలు ధన ప్రభావం వంటి అనేక సాకులు చెప్పుకోవచ్చు కానీ వాటన్నిటికీ మించి జన సమూహాలకు దిశానిర్దేశం చేయడంలో వైఫల్యం వెంటాడింది పవన్ ఆ గుట్టునే విప్పి చెప్పారు ఒక కొత్త పార్టీ అధికార ప్రస్థానానికి చేరుకోవాలంటే అనుసరించకూడని తప్పులను బయటపెట్టారు నాయకుడి ఆకర్షణను ప్రజాదరణగా మలుచుకోవడంలో సక్సెస్ కాలేకపోయింది జనసేన అదే విషయాన్ని పవన్ ఎత్తి చూపుతున్నారు తన చుట్టూ చేరి తన కోసం పాకులాడితే సరిపోదు ప్రజల్లోకి వెళ్లాలి నాయకులు పార్టీ కార్యకర్తలు అక్కడే తప్పు చేశారు పైపెచ్చు ఎంతో కొంత ఆదరణ ఉన్న చోట్ల గ్రూపులు కట్టి విజయాన్ని చేజేతులారా నాశనం చేసుకున్నారు సైకో ఫ్యాన్సీగా తనను ఆరాధిస్తూ వాస్తవ ప్రపంచంలో లేకపోవడం పాలిటిక్స్ లో జనసేనను దెబ్బతీసిందన్న విషయాన్ని పవన్ గ్రహించారు అందుకు క్యాడర్ కు హెచ్చరిక కావచ్చు సూచన కావచ్చు ఘాటుగానే చెప్పేశారు అపజయం అనంతరం ప్రజల్లోకి వెళ్లేందుకు సిద్ధమవుతున్న పవన్ తన అభిమాన గణాన్ని ముందుగా దారిలో పెట్టుకోవలసిన అవసరాన్ని గుర్తించారు జనసేనకు బలము బలహీనత రెండూ కూడా అభిమానులే వెల్లువెత్తే వరద లాంటి అభిమానాన్ని ఒడిసి పట్టి ఓట్లుగా మలచకపోతే వృధాగా సముద్రం పాలవుతుంది ప్రాంతీయ పార్టీలు నాయకుడి కేంద్రంగానే రూపుదిద్దుకుంటాయి కానీ దానిని అంతటితో పరిమితం చేయకుండా క్షేత్రస్థాయి ప్రజా సమస్యలతో ముడిపెట్టి పార్టీని రూపుదిద్దాలి నాయకుడి ఆకర్షణను ప్రజాదరణగా మలిచేందుకు ద్వితీయ శ్రేణి నాయకత్వం సిద్ధంగా ఉండాలి మంచి ఆశయాలతో జీరో బేస్డ్ పాలిటిక్స్ నడపాలని పవన్ యోచించడం గొప్ప నిర్ణయం కానీ గ్రౌండ్ లెవెల్ వాస్తవాలు వేరుగా ఉన్నాయి ఆర్థికంగా అంగబలం రీత్యా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ టీడీపీ నువ్వా నేనా అన్నట్లు తలపడ్డాయి జనసేన మాత్రం మద్యం పంచకూడదు డబ్బులిచ్చి ఓట్లు కొనకూడదని నియమాన్ని నిలబెట్టుకుంది వచ్చే ప్రతి ఓటు స్వచ్ఛందంగా ప్రజలు మనస్ఫూర్తిగా ఇష్టపడే వేయాలనే నిబంధన తనకు తాను విధించుకుంది వేల రూపాయలు కుటుంబాల వారీగా గంపగుత్తగా పంచి మరీ ఓట్లు వేయించుకుంటున్న ప్రస్తుత తరుణంలో ఈ రకమైన నైతిక సిద్ధాంతం తక్షణ ఫలితాలనివ్వడం కష్టమే కాని ఒక సత్సాంప్రదాయాన్ని ప్రజా జీవితంలోకి తీసుకురావాలనే ప్రయత్నం ఫలితం నెగిటివ్ అయినప్పటికీ నైతికంగా జనసేన ఒక స్వచ్ఛమైన పార్టీగా క్లెయిమ్ చేసుకోవడానికి వీలు చిక్కింది తమ హీరోపై ఉండే అభిమానం ఓట్ల రూపంలో వస్తుందనుకున్న ఫ్యాన్స్ అంచనాలు ఫెయిల్ అయ్యాయి పార్టీని నియోజకవర్గాల వారీగా నిర్మించుకోకుండా గాలికి వదిలేశారు తమ పార్టీపై వచ్చే విమర్శలకు సోషల్ మీడియాలో ఘాటైన ప్రతి విమర్శలతో తిప్పికొట్టడంతో సరిపోతుందనుకున్నారు కర్ణుడి చావుకు ఆరు కారణాలన్నట్లుగా జనసేన జెండా ఎగరకపోవడానికి అభిమానుల అత్యుత్సాహము ఒక కారణంగా నిలిచింది ధవళేశ్వరంలో ఒక కవాతు నిర్వహిస్తే పది లక్షల మంది అభిమానులు వెల్లువలా తరలివచ్చారు అంతటి ఆదరణ ఉన్న పార్టీ ఎందుకిలా చతికిలబడిందన్న పవన్ ఆవేదనలో అర్థం ఉంది పార్టీని ప్రతి గ్రామానికి ప్రతి ఇంటికి 
కుటుంబానికి విస్తరించాల్సిన బాధ్యత పార్టీ క్యాడర్దే ఒక సినిమా సక్సెస్ కావాలంటే అభిమానులు పదిసార్లు చూస్తే సరిపోతుంది అదే సినిమా అందరినీ అలరించేలా తీస్తే సూపర్ సక్సెస్ సాధిస్తుంది జనసేన అభిమానులకే పరిమితమైపోవడంతో పవన్ ఆశయాలు సిద్ధాంతాలు వట్టిపోయాయి మీరంతా నా చుట్టూ తిరిగితే ఏం లాభం అంటూ చివరికి పవర్ స్టార్ స్వయంగా చికాకు పడాల్సిన దుస్థితి ఏర్పడింది ఇప్పటికైనా అధినేతలో వచ్చిన రైలైజేషన్ అభిమానుల్లో ఏర్పడినప్పుడే పార్టీకి మంచి రోజులు వస్తాయి గడిచిన నాలుగు దశాబ్దాల్లో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఐదు ప్రాంతీయ పార్టీలు బలంగా దూసుకువచ్చాయి తెలుగుదేశం ఏర్పడినప్పుడు రాజకీయంగా ఉన్న శూన్యత కలిసొచ్చింది ఎన్టీ రామారావుకు సైతం అభిమానులే అండ కానీ అప్పుడు ఉన్న రాజకీయ వాతావరణం కొత్త పార్టీకి సానుకూలంగా ఉంది అలాగే టీఆర్ఎస్ ఏర్పడినప్పుడు తెలంగాణ సెంటిమెంట్ ఆ పార్టీకి కలిసి వచ్చింది పార్టీ నిర్మాణం కంటే ప్రజల్లో ఉన్న భావోద్వేగమే పెద్ద నిర్మాణంగా పనిచేసింది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని కాంగ్రెస్ పార్టీకి ప్రత్యామ్నాయంగా ప్రజలు సొంతం చేసుకోవడంతో రాజశేఖర్ రెడ్డి సెంటిమెంట్ కలిసి వచ్చింది అట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ కాంగ్రెస్ వైసీపీ రూపుదిద్దుకుంది ప్రజారాజ్యానికి జనసేనకు ఆ రకమైన రాజకీయ పరిస్థితులు లేకపోవడంతో తొలి ప్రయత్నంలో సక్సెస్ కాలేకపోయాయి పార్టీ నిర్మాణం అంటే ఇంటింటికి సిద్ధాంతం చేరుకునేలా క్షేత్రస్థాయి ఆచరణ ప్రభుత్వానికి ప్రతిపక్షానికి తామే ప్రత్యామ్నాయమని నిరూపించుకునేలా ప్రజా సమస్యలపై ఆందోళన ప్రజల్లో అన్ని వర్గాలకు అండగా ఉంటామనే భరోసాతో కూడిన కార్యాచరణ ఇందుకు పూనిక వహించినప్పుడే పవన్ సిద్ధాంతాల పట్ల ఫ్యాన్స్ చిత్తశుద్ధి వెల్లడవుతుంది జనసేన సుదీర్ఘ రాజకీయ పోరాటానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లు తేట తెల్లమవుతుంది